ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു നല്ലൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെൻറ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കുകളിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ ബി പി എസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുമുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലേക്കുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷ കാലയളവിൽ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വരുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഓഫീസർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുമാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഷേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഓഫീസർ സ്കെയിൽ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾക്കും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്ന ബിരുദമാണ് മറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് മാക്സിമം മുപ്പത് വയസ്സാണ് എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ റിസർവേഷനും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റിൽ ഇളവുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏജും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണെന്നും ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് എന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴെങ്കിൽ മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സാണ് അവിടെ തന്നെ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓഫീസർ സ്കെയിലിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് മാക്സിമം മുപ്പത് വയസ്സാണ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള ഇളവ് ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പതിനെട്ടാണ് മിനിമം ഏജ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് എന്ത് മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് അതേ സമയത്ത് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏജിൽ എന്തായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് സാധാരണ ബിരുദമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോസ്റ്റും ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് ആർ ആർ ബിക്ക് കീഴിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കർണാടകയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഭാഷയോട്ടിൽ കന്നഡ പോലുള്ള ഭാഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വേണം എന്നും കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നു വർക്ക് ഇൻ നോളജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓഫീസ് സ്കെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് സ്കെയിൽ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ബിരുദമാണ് രണ്ടിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് വേണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉ
ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രിലിമിനറി അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് സ്കെയിലാണെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമായിട്ടാണ് നടക്കുക ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു എക്സാം നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് സ്കെയിൽ വണ്ണിന് വേറൊരു എക്സാമാണ് നടത്തുക രണ്ടിനും സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് ന്യൂമറിക്കൽ അബിലിറ്റിയുമാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ഓഫും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ അബിലിറ്റിക്ക് മിനിമം കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ ഈ രണ്ടിനും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫും കൂടെ അവർ നൽകും എന്നിട്ട് ശേഷമാണ് മെയിൻ എക്സാമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മാർക്കാണ് ഈ നാൽപ്പതിൽ ഒരു നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫ് വെക്കും ഈ നാൽപ്പതിൽ ഒരു നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫ് വെക്കും അതിനുശേഷം ഈ എൺപതിലും ഒരു നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫ് വെക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള മെയിൻ എക്സാമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ എക്സാമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും റീസണിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ഓഫീസ് സ്കെയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ നാൽപ്പതിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് വെക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഇരുന്നൂറിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് വെച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഓഫീസർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കേസിൽ ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവർ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതേസമയത്ത് ഓഫീസ് സ്കെയിൽ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് എക്സാമോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നു പിന്നീട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് ഓഫീസ് സ്കെയിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എക്സാമിന് ശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരിക അതിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഓഫീസർ അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയുടെയും ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫും കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റിന് ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം മെയിൻ എന്തുണ്ട് ഒരു കട്ട് ഓഫും കൂടി ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷമായിരിക്കും മെയിൻ എക്സാമിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വൈസ് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് വെക്കും അതിനുശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് വേറൊരു കട്ട് ഓഫ് വെച്ച ശേഷമായിരിക്കും എന്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ഓഫീസ് സ്കെയിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റുകളാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ മുതലാണ് അതായത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഡേറ്റിനിടയിലാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതും ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിവിധ ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാസങ്ങളായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ പരീക്ഷ നടക്കുക ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോൾ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരീക്ഷ മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളായിട്ട് നടക്കും എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റുകളൊക്കെ ക